அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ஸ்கேடா என்றால் என்ன ஸ்கேடாவை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த இமேஜ பாருங்க இந்த இமேஜ்ல வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்டரியோ இல்ல கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் ஃபேக்டரியோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரியை வந்துட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் டேட்டாவை எடுக்கணும் என்னென்ன இன்புட்ஸ் ஆனில் இருக்கு என்னென்ன அவுட்புட்ஸ் ஆன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கீப் கண்ட்ரோல் அண்ட் சூப்பர்விஷன் ஆன் ஆல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் மேனுவலி ஸோ இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து மேனுவலாக மேனுவலாக வந்துட்டு என்னால் சூப்பர்விஷன் பண்ண முடியுமா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு டைமும் நான் இங்கிருந்து இங்கே போயிட்டு வரணும் இங்கே போகணும் அங்கே போகணும் அங்கே போகணும் இது மாதிரி வந்துட்டு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ண முடியாது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் இந்த இந்த ஹோல் ஃபேக்டரியோட சைஸே வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கலாம் இல்லை பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளியும் இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கும் இங்க இருந்து டேட்டாவை நான் அங்க போய் பார்த்துட்டு வரணும் இல்ல நீங்க நிறைய மேன் போஸ் அரேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓகே சோ இதை வந்துட்டு மேனுவலா கண்ட்ரோல் பண்றது ஒரு முடியாத காரியம் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டூல் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஒரு பிளான்ட்டையே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா புரியுதுங்களா ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டடான டூல் வந்து தேவைப்படுது இந்த ஆட்டோமேட்டட் டூலுக்கு அந்த நேம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் அந்த டூல்னு சொல்லிக்கலாமா சரி ஐசிஎஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமோட டைப் தான் ஸ்கேடா அப்புறம் டிசிஎஸ் ஐசிஎஸ்னு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் அதில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு டைப் தான் ஒரு முக்கியமான டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேடாவும் இருக்கு டிசிஎஸும் இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு பர்டிகுலராக பார்க்க போகிறது ஸ்கேடா புரியுதுங்களா டிசிஎஸ்ன்றது அடுத்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு தெளிவாக இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கேடா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கேடான்றது ஐசிஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு டைம் இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஸ்கேடாவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சரி இப்போ ஸ்கேடா சிஸ்டம்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்கேடா சிஸ்டம்ஸ் கேதர் அண்ட் குயிக்லி அனலைஸ் ரியல் டைம் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொல்றாங்க அதாவது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் இருக்கு அந்த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ல ஸ்கேடா வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் இருக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷனோட ப்ராசஸ மானிட்டர் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஸ்கேடா சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவே உதவியா இருக்கு பயன்படுதுன்னு வச்சுக்கலாம் உதவின்றதை விட சரி என்ன கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இங்க இங்க பாருங்க கண்ட்ரோல் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸஸ் லோக்கலி ஆர் அட் ரிமோட் லொக்கேஷன்ஸ் ரிமோட் லொக்கேஷன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு அதாவது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு மெயினா வந்துட்டு ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்க இருந்துட்டு நான் ஒரு ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்க டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ப்ராசஸ் நம்ம மானிட்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் ஸ்கேடா யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம ஸ்கேடா வச்சு பண்ண முடியும் அடுத்தது மானிட்டர் கேதர் அண்ட் ப்ராசஸ் ரியல் டைம் டேட்டா ஒரு இடத்துல இருக்க டேட்டாவை மானிட்டர் பண்ணி அதை கேதர் பண்ணி அந்த ரியல் டைம் டேட்டாவை வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்றோம் அடுத்தது டைரக்ட்லி இன்ட்ராக்ட் வித் டிவைசஸ் சச் அஸ் சென்சார்ஸ் வால்ஸ் பம்ப்ஸ் மோட்டார்ஸ் அண்ட் மோர் த்ரூ எச்எம்ஐ சாஃப்ட்வேர் அடுத்து வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன்டூ லாக் ஃபைல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக வந்துட்டு இப்போ அடுத்த வர ஸ்லைட்ஸில் வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம ஸ்கேடனா என்ன பண்ண போது ஒரு ரியல் டைம் டேட்டாவை கேதர் பண்ணி குயிக்லி அனலைஸ் அனலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுக்க போது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க போகுது ஓகே ஒரு கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் இருக்கிற கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம் மானிட்டர் பண்ண யூசிங் ஸ்கேடா சரி எங்க பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் த
ஒரு சென்ட்ர ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரியை ஸ்கேடா ரூம் சொல்லிட்டு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் ரூம் சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே உக்காந்துட்டு நம்ம ஒரு ஹோல் பிளான்டை வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும் சரி இங்க பாருங்க இந்த ஸ்கேடா சிஸ்டம்ன்றது அதுக்குள்ள ஹார்ட்வேரும் இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் இருக்கும் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் பிளஸ் சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் இது ரெண்டுமே இருக்கும் ஹார்ட்வேர் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டுல இருக்கிற டேட்டாஸை வந்துட்டு கேதர் பண்ண போகுது So, gather பண்ணி இந்த ஃபீல்டு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபீட் பண்ணுது அதாவது வந்துட்டு கொடுக்குது புரிஞ்சுங்களா அந்த டேட்டாஸ் ஹார்ட்வேர்ஸ் இந்த ஹார்ட்வேர்ஸாக வந்துட்டு ரியல் டைம் அதாவது நம்ம ஃபீல்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சார்ஸ் இருக்கும் அவுட் புட்ஸ் இருக்கும் சென்சார்ஸ் இல்லை ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட்டர் டிபி டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ அதில் இருக்க வேல்யூஸ் அது எல்லாமே இன்புட்ஸ் தானே ஸோ இதையெல்லாம் வந்துட்டு ஹார்ட்வேர் பார்ட் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் தான் வந்துட்டு கேதர் பண்ணி ஸ்கேடாக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க சரி அடுத்தது விச் ஃபார்வர் த டேட்டா டு அதர் சிஸ்டம்ஸ் தட் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ட் இட் டு ஐ எச்எம் ஐன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் அ டைம்லி மேனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இது வந்து சும்மா ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி தான் இப்போ சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாகவே போகலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க விச் ஃபார்வர் த டேட்டா அதாவது ஃபீல்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் வந்து டிவைஸ் எடுத்து அந்த டிவைஸோட வேல்யூஸ் எடுத்து கொடுக்குறாங்க அது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் எச்எம்ஐக்கு வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நம்ம வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஹியூமன் எச்எம்ஐ நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அங்கே வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது டைம்லி மேனர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன ஸ்கேடா சிஸ்டம்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்கேடா சிஸ்டம்ஸ் ஆல்சோ ரெக்கார்ட் அண்ட் லாக் ஆல் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபார் ரிப்போர்ட்டிங் ப்ராசஸ் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் ஸ்கேடா அப்ளிகேஷன்ஸ் வான் வித் கண்டிஷன்ஸ் பிகம் அசாதஸ் பை சவுண்டிங் அலார்ம்ஸ் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட்வேர் காம்பவுண்ட் வந்துட்டு டேட்டாஸை கேதர் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் காம்பவுண்ட் கொடுக்குது சாஃப்ட்வேர் காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணுது வர டேட்டாவை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதில் அதில் வச்சு இஷ்யூஸ் இருக்கா இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா ஸ்டாப் பண்ணணுமா ஒரு ப்ராசஸை அந்த ப்ராசஸ் வந்து டேஞ்சரில் போய் முடிய போகுதா இந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஸ்கேடா வந்து சொல்லும் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம டிசிஷன் எடுக்கலாம் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் அப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லை வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ் வந்து இப்படியே போச்சு அப்படின்னா இது மேபி ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல போய் முடியலாம் ஏதாவது ஒரு அசார்டர்ஸ் வந்து ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஒரு அப்நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா அலாரம்ஸை வந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து ஸ்கேடாக்கு இருக்கும் எடுத்துக்காட்டம் கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் அங்கே வந்துட்டு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் அதை மிக்ஸ் பண்ணணும் கரெக்டான லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த லெவலுக்கு தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு வால்வ் ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த டிபி டிரான்ஸ்மிட் ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கண்ட்ரோலிங் அந்த வால்வ் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் அந்த கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம பண்ணணும் எல்லாமே அனலாகில் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கீழே வந்துடும் ஸோ ஸ்கேரா சிஸ்டமில் ஒன் ஆஃப் த காம்பனன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஐஓ டிவைசஸும் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிக்கலாம் அதாவது சென்சார்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் இவங்க கிட்ட இருக்கிற டேட்டாஸை வாங்கி ஸ்கேடா சூப்பர்வைசரி கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய நபர்கள் இவர்கள் தான் புரியுதுங்களா ஸ்கேடா ஃபீல்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸோ ஆர்டியூ பிஎல்சி அடுத்தது இந்த ஸ்கேடா சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் சாரி இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா டேட்டாஸ் இந்த டேட்டாஸை பேஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது ஒரு ப்ராசஸை கண்ட்ரோல் ஆர் இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எச்எம்ஐ சாஃப்ட்வேர்லேயோ இல்லை ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர்லேயோ டிஸ்பிளே கொடுக்க போகுது இதுதான் வந்து எனக்கு ரியலாக கிடைக்கிற டேட்டாஸ் நான் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த ஸ்கேடா சூப்பர்வைசி கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்துட்டு நடக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு ஹெச்சிஐன்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா ஹியூமன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ் ஹெச்எம்ஐ ஆர் ஹெச்சிஐ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேடாவில் இருந்து போகும் நம்ம அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் அடுத்து கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இவங்க யாரும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கேடா சூப்பர்வைசி கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் இந்த ஃபீல்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் சென்சார்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இதில் நம்மளுக்கு முக்கியமானது ரெண்டு சூப்பர்வைசரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளாம் வந்து ஈத்தனட் இருக்கு லேண்ட் வேன் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் நிறைய கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்துருச்சு சோ அதுதான் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த காம்போனன்ட்ஸ் இன் ஸ்கேடா கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கேடாவோட காம்போனன்ட்ஸ் லிஸ்ட்ல வந்து வந்துடும் ஓகே மொத்தம் அஞ்சு சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ஸ்கேடா ஃபீல்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எச்எம்ஐ சாஃப்ட்வேர் அது மட்டும் இல்லாம கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரி அடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேடா சிஸ்டம் ஒரு ஸ்கேடா சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் முதல்ல வந்து டேட்டா அக்யூச்சுவேஷன் நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு பெரிய ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்னெல்லாம் இன்புட் இருக்கலாம் ஸ்பீட் வரும் டெம்பரேச்சர் ஃப்ளோ ரேட் வெயிட் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்ஸ் ஸோ இந்த இதோட டிகிரா வந்து இந்த அக்யூசேஷன் ஸ்கேடாவில் அக்யூசேஷன் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அதை வச்சதுக்கு அப்புறமா ரிமோட் கண்ட்ரோல் நம்ம அந்த வாங்கின இன்புட்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய அவுட்புட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் லைக் ஒரு வால்வ் இருக்குன்னா அந்த வால்வோட ஓப்பனிங் க்ளோஸ்னிங் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இதெல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது நெட்ஒர்க் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னா மற்ற டிவைசஸ் கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி டேட்டாவை ஷேர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய கான்செப்ட் வந்து அதுக்குள்ள வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்கேடா சிஸ்டமால நெட்ஒர்க் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியும் அடுத்தது டேட்டா ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ டேட்டா ப்ரெசன்டேஷன்னா என்ன நம்ம அதை வாங்குறோம் இல்லையா அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் வாங்கி அதை வந்துட்டு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக வந்து கொடுக்குறது டேட்டாவை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது த்ரூ ஹெச்எம்ஐ இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹெச்எம்ஐல நம்ம கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஹிஸ்ட்ரி லாகா இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி வந்து டேட்டாவை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு என்னோட ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி தான் இருக்கு என்னோட ஹோல் ஹோல் பிளான்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்படி இருக்கு போன வரை இப்படி இருந்திருக்கு இந்த வரை இப்படி இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய டேட்டாஸ் வந்து நம்ம ஸ்கேடாவால் கொடுக்க முடியும் அதுதான் ஒரு பெரிய வந்துட்டு ஒரு மேஜர் ரோல்னு சொல்லலாம் ஸ்கேடாக்கு அடுத்து ரியல் டைம் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பா ரியல் டைம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நிறைய கிராஃப்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்கேடா சிஸ்டமால கொடுக்க முடியும் ரியல் டைம் டேட்டாவை அப்படியே எடுத்து அப்படியே கொடுக்க முடியும் டைம்லி மேனர்ல அந்த மாதிரி அப்புறம் அலாரம்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அலாரம்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ராசஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லை இந்த ப்ராசஸ் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கு இது வந்து நல்ல ரேஞ்சில் தான் இருக்கு இல்லை வந்து இது வந்து தப்பான ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்கு இது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லை இது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரி இல்லை இது டேஞ்சர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அலாரம்ஸை வந்து நம்மளால ஸ்கேடாவால கொடுக்க முடியும் அடுத்து ரிப்போர்ட்டிங் ரிப்போர்ட்டிங் என்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு பிளான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த பிளானோட ரிப்போர்ட் இப்போதைக்கு என்ன இருக்கு அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டேட்டாவை கேதர் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் லாக் ஃபைலாகவே ஸ்கேடாவால கொடுக்க முடியும் நம்ம எங்கே எடுத்து பார்த்துக்கலாம் சர்வரில் ஸ்டோர் ஆகிருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேடாவோட ஒரு பிளான்ட்ல இருக்க ஸ்கேடாவோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே அடுத்து நம்ம எங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் வந்து ரிஃபைனிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் முக்கியமா பைப் லைன்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்க பாக்கலாம் ஸ்கேடா சிஸ்டம் டெல்லி கம்யூனிகேஷன் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் அப்புறம் கெமிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பெரிய ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில கண்டிப்பா நீங்க ஸ்கேடாவை பார்க்கலாம் சரி இத